Oi povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é a Ferdi falando. E aí, gostaram da brincadeira com o código Morse? Ou vocês não entenderam muito e ignoraram? Não sei. <risos> Mas eu sei que eu gostei muito de fazer essa brincadeirinha. Eu sempre quis ter uma oportunidade na minha vida de usar código Morse e... Ela finalmente aconteceu. Cara, foi muito gostoso fazer esse vídeo, que é literalmente uma prévia do trailer de um dos meus novos quadros daqui do canal, que vai ser eu contando minhas experiências espirituais na próxima semana aí, já vai sair. E também, seguidamente, vai sair outra introdução de um outro projeto daqui do canal, que esse projeto vai ter uma data de validade que vai ser eu contando a minha experiência dentro do mundo das fanfictions. Só que eu não tenho data prevista de quando que eu vou começar a gravar para esses meus próximos projetos. Até início de abril, maio, se não me engano, tem conteúdo aí para ser soltado para vocês. E olha, para ficar claro de uma vez por todas, o canal ele é exclusivamente um diário, onde eu exponho minhas opiniões, onde eu exponho coisas que eu passei, e nem sempre as coisas que eu passei vão trazer aprendizados. Às vezes são apenas os desabafos. E eu quero que aqui seja um ambiente seguro para pessoas que, assim como eu, tiveram que crescer em ambientes em que você não podia desabafar, né, pôr para fora qualquer tipo de sentimentos negativos e etc e tal. Eu quero que essas pessoas vejam em mim um adulto em quem confiar. Sobre os comentários desativados, eu não desativei porque, sei lá, tava vindo gente encher o saco aqui, porque isso é o de menos, gente. Eu entendo que o que mais tem na internet são trolls, e se tem uma coisa que troll não gosta, é de ver alguém que não tem um coração ofendido. É até um dos motivos de eu não querer mostrar meu rosto, porque eu compreendo que eu tenho um rosto que ele foge muito dos padrões, vamos dizer assim. Então eu não desativei os comentários porque a gente tava comentando merda ou qualquer outra coisa. As poucas pessoas, pelo menos umas duas ou três, que já se manifestaram nos comentários tentando fazer brincadeirinha de mau gosto, todas as vezes que ao invés de me jogar no chão em posição fetal, em pura depressão, chorando e morrendo, ou então xingar, ficar brava, eu simplesmente entrava na brincadeira, né? Eu simplesmente entrava no play. Parecia que os caras, que as pessoas, sei lá, porque não dava pra saber, né? O gênero. Eles pareciam que ficavam, tipo, ofendidos. E davam um chá de sumiço, dava o tratamento do silêncio. Então, tipo assim, a pessoa não consegue o que ela quer. E aí ela fica bravinha, entendeu? E some. <risos> tipo, não sabe brincar, não sai do útero, cara. Eu desativei os comentários porque eu... Um ser humano que está crescendo, aprendendo e ainda tem muitas imaturidades. Estava colocando muita expectativa, eu acho que vocês já devem ter visto eu expondo chateação em relação a isso. E eu não ficava nem chateada pelos inscritos, não. O que me deixava chateada era porque os meus amigos pessoais, todos eles estavam acompanhando o canal e nenhum deles me dava nenhum feedback. Eu estava ficando chateada e colocando muita expectativa nisso, até que o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, me confrontou disso. Tipo, garota, ninguém te deve nada, sabe? Se for olhar pra essa coisa assim de dever, somos nós que devemos muito a ele. Mas por favor, não se esqueçam de deixar o like, tá? Por favor. Ainda tem né, as minhas redes sociais pra vocês falarem qualquer coisa comigo. Aliás, muito obrigado, senhor ninguém de lugar nenhum por me ter me mandado seus poemas. Se você quiser mandar mais, as portas estão abertas. Seus poemas são muito legais e eu acho muito divertido recitá-los e criar os filminhos né, por trás de todos eles. Então, no mais, é isso aí, gente. Fiquem com Deus, até a próxima não sei quando, um beijo, um queijo, uma xícara de chá, um abraço quentinho e bye bye!